ஹே டியர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் திங்ஸ் இன் த வேர்ல்டு இந்த வீடியோவில் பத்து எக்ஸ்பென்சிவான பொருட்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பென்சிவான பொருள் எது எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்கிற அளவுக்கு அதோட காஸ்ட் தான் என்ன அண்ட் அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு ரீசனாவது இருக்கணும் இல்லை அதுவும் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் என்னோட நேம் கலைவாணி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபோட்டோகிராஃபி வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபோட்டோகிராஃபினா அது ரைன் டூ ஃபோட்டோகிராஃபி தானா இந்த பிக் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஆண்ட்ரியோஸ் குர்ஸ்கி அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் ஃபோட்டோகிராஃபரால் எடுக்கப்பட்டது இது வரைக்கும் சேல் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃபிலேயே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான ஃபோட்டோகிராஃபினா அது இந்த ரைன் டூ ஃபோட்டோகிராஃபி தானா இதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆனால் இந்த ஃபோட்டோவில் சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோஸ் நானே எடுப்பேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணலாம் ஆனால் இந்த பிக் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிறதுக்கு மேஜரா ரெண்டு ரீசன் சொல்லப்படுது நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைன்லயே இந்த பிக்ல இருந்த சில பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஜிட்டலா நீக்கியிருக்காங்க அண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட போட்டோகிராஃபரான ஆண்ட்ரியாஸ் குர்ஸ்கி தாங்க இவர் ரொம்பவே ஃபேமஸ் அண்ட் ரொம்பவே யூனிக்கான போட்டோகிராஃபரா அதனால இவரோட போட்டோகிராஃபிஸ் எல்லாமே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் போட்டோகிராஃபினா அது இந்த ரைன் டூ போட்டோகிராஃபி தான் நம்ம லிஸ்ட்டில் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹவுஸ் இந்தியாவோட ரிச்சஸ்ட் மேனான முகேஷ் அம்பானியோட வீடு தான் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான வீடுன்னு சொல்லலாம் இது எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவோ அதே அளவுக்கு லக்ஸரியும் கூட முகேஷ் அம்பானியோட இந்த ஹவுஸோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நம்ம நாட்டு பணத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் அப்படி இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குது என்ன லக்ஸரி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடு மொத்தமாக நாலு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே மொத்தமாக முப்பது நாலு ஃபுளோர்ஸ் இருக்கு எட்டு ரிக்டர் ஏர்த் கோய்க்கையும் தாங்குற மாதிரி தான் இந்த வீடை கட்டி அமைச்சிருக்காங்க மூணு ஹெலிபேட்ஸ் இருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி கார்ஸ் பார்க் பண்ண தேவையான ஸ்பேஸ் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு அண்ட் பிப்டி சீட்டர்ஸோட ஒரு தியேட்டரும் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு ஸோ இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா இதோட காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமா தானே இருக்கும் ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹவுஸ்னா அது இந்தியாவோட ரிச்சர்ஸ்ட் மேனான முகேஷ் அம்பானியோட ஹவுஸ் தான் நம்ம லிஸ்ட்டில் மூணாவதாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பிங்க் டைமண்ட் நியூயார்க்கில் கிறிஸ்டியில் எழுவிடப்பட்டதாக சொல்லப்படுற இந்த பதினாலு கேரட் பிங்க் டைமண்ட் தான் உலகத்துலேயே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான பிங்க் டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை இருபத்தி மூணு மில்லியன் யூஎஸ் டாலருக்கு சேலும் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நாட்டு பணத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி கோடி ரூபாய் இந்த பிங்க் டைமண்ட்ஸ் ரொம்பவே காஸ்ட்லி எந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லி அப்படின்னா பிங்க் டைமண்ட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் மோர் காஸ்ட்லி தேன் ஒயிட் டைமண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இது ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டும்தான் கிடைக்குமா அதுவும் ரொம்பவே ரேராக தான் கிடைக்குமா அப்படி கிடைச்ச டைமண்ட்லேயே ரொம்பவே பெரிய பிங்க் டைமண்ட்னா அது இது தானா அதனால தான் இதோட காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது நம்ம லிஸ்ட்டில் நாலாவது இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபெதர் நியூசிலாந்து நாட்டுக்கு சொந்தமான ஹியா அப்படின்ற பேர்டோட ஒரே ஒரு ஃபெதர் தான் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான ஃபெதர்னு சொல்லலாம் இது டென் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலருக்கு ஏலம் விட்டுருக்காங்க அதாவது நம்ம நாட்டு பணத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் விட்டுருக்காங்க இந்த பேர்டோட ஒரே ஒரு ஃபெதர் இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ரீசன் சொல்லப்படுது அது என்ன அப்படின்னா இந்த பறவையோட இனம் இப்போ கிடையவே கிடையாது ரொம்பவே லக்ஸரியான ஹேட்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த பறவையோட இறகு தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்களாம் அதனாலேயே இந்த பறவையோட இனம் மொத்தமாக அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பேர்டோட ஒரே ஒரு இறகு இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு இது தான் ரீசனாக சொல்லப்படுது நம்ம லிஸ்ட்டில் அஞ்சாவதாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பெட் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பெட்னா அது இந்த மேக்னெட்டிக் ஹோவர் பெட் தானா இந்த எக்ஸ்பென்சிவான பெட் மற்ற எல்லா பெட்ல இருந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் ஆனதுன்னு சொல்றாங்க இது அப்படியே அந்த இடத்துல மதந்துகிட்டே இருக்குமா இதுல படுத்து தூங்குனா வானத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த பெட்ல படுத்து தூங்குனவங்க சொல்றாங்க தரைய
ஆனால் நம்பர் செவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பெயிண்டிங் லியனார்டோ டாவின்சியோட சால்வடார் முண்டி பெயிண்டிங் தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோனலிசா பெயிண்டிங்கை வரைஞ்ச அதே லியனார்டோ டாவின்சி தான் இந்த சால்வடார் முண்டி பெயிண்டிங்கையும் வரைஞ்சிருக்காரு இவரோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு மிஸ்ட்ரியோடு தான் இருக்கும் இந்த சால்வடார் முண்டி பெயிண்டிங்லேயும் ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்குது இது ஒரு ஜீசஸோட பெயிண்டிங் இதில் ஜீசஸோட கையில் நம்ம ஒரு ஸ்பியாரிக்கல் கிளாஸ் பாலை பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் பால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கிளாத்தை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக காட்டுது ஆனால் லவ் ஆப்டிக்ஸ் படி அது தலைகீழாக தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுவே வேற ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த தப்பை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் லியனோடோ டாவின்சியோ லவ் ஆப்டிக்ஸை கரைச்சி குடிச்சவர் அவர் எப்படி இந்த தப்பை பண்ணார் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது ஸோ இந்த மிஸ்ட்ரியெல்லாம் ஒரு புறம் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த பெயிண்டிங்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் டாலருக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நம்ம நாட்டு பணத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதினேழு கோடி ரூபாய் சவுதி அரேபியாவோட கிரவுன் பிரின்ஸ் ஆன முகமது பின் சல்மான் அப்படின்றவர் தான் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பெயிண்டிங்கான சால்வடார் முண்டியை வாங்கியிருக்காரு நம்ம லிஸ்டில் எட்டாவதா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கார் ஃபெராரியோட பழைய ஜிடிஓ மாடல் கார் தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஓல்டு கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு மில்லியன்லேருந்து அறுபது மில்லியன் யூஎஸ் டாலராக இருக்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது நம்ம நாட்டு பணத்துக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது கோடியிலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாயாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இதோட வி டுவெல் என்ஜின்லேயும் அண்ட் ஏரோடைனமிக் பாடி டிசைன்லேயும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது ரெண்டும் தான் காரோட ஸ்பீடை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுமா இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூலேயே டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹர் வேகத்தில் போகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஓல்டு கார்னா அது ஃபெராரி ஜிடிஓ கார் தானா நம்ம லிஸ்டில் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் யாட் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான படகுனா அது இது ஹிஸ்ட்ரி சுப்ரீம் இந்த படக ஒரு லட்சம் கிலோ கோல்டு அண்ட் பிளாட்டினம் அண்ட் ரொம்பவே ப்ரீஷியஸான மெடல்ஸ்லாம் வச்சு தான் உருவாக்கியிருக்காங்களாம் இந்த யார்ட் ஃபுல்லாகவே ரொம்பவே லக்ஸரியான திங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோல்டுலேயே உருவாக்கப்பட்ட டைனிங் ஏரியாவிலேருந்து பதினெட்டு கேரட் டைமண்டால் உருவான ஒயின் கிளாஸஸ் வரைக்கும் இந்த படகுள்ள நம்ம லக்ஸரியான திங்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா இதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நம்ம நாட்டு பணத்துக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ராபர்ட் நாக் அப்படின்றவர் தான் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் சூப்பர் யார்டோட ஓனர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி சுப்ரீம் யார்டை உருவாக்குறதுக்கு டோட்டலாக மூணு வருஷம் வரைக்கும் தேவைப்பட்டிருக்கு நம்ம லிஸ்ட்டில் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் டைமண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பிங்க் டைமண்ட் ஆனால் இது வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் டைமண்ட் இந்த லிஸ்ட்லேயே ரொம்பவே காஸ்ட்லியான ஒரு பொருள்னா அது இது தான் கோஹினூர் டைமண்ட் கோஹினூர் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னென்னா மவுண்டெயின் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் இந்தியாவிலேருந்து திருடிட்டு போனதாக சொல்லப்படுற கோஹினூர் டைமண்ட் தான் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான டைமண்டாக இருக்குது இப்போது இது குயின் எலிசபெத்தோட கிரவுனில் இருக்கான் இதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இது ஒரு ப்ரைஸ்லெஸ் டைமண்ட் இது இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறதுக்கு இதோட யூனிக்னஸ் தான் காரணமாக சொல்லப்படுது ரொம்பவே ப்ரில்லியண்டான டைமண்ட் கட்ஸ்லேயே டோட்டலாகவே ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபேசட்ஸ் தான் இருக்குமா அதாவது அந்த வைரத்துடைய முகம் ஆனால் இந்த கோஹினூர் டைமண்டில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபேசட்ஸ் இருக்கான் இதில் அதிகமாக எட்டு ஃபேசட்ஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேரட்ஸும் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் கிராம் வெயிட்டும் இருக்கிற இந்த கோஹினூர் டைமண்ட் தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆர் ப்ரைஸ்லெஸ் டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நான் இன்னைக்கு சொல்லணும்னு நினச்சா இந்த உலகத்துலேயே ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான பத்து பொருட்களை பற்றி சொல்லிட்டேன் இதில் எந்த திங்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது இதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லாம் ரொம்பவே அதிகம்பா அப்படின்னு தோணுச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டியோஸ் த